टूडे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नाइन सिन बाद द सेलर आज हमें ये स्टोरी पढ़नी है सी Having returned to Baghdad after his first adventure, Sinbad's wandering spirit seized him soon again as he longed for unknown lands. Read this picture story to relieve his second adventure. Sinbad एक व्यापारी है जो कि बगदाद से वापस आता है और दोबारा नए लैंड की खोज में वो अपने second adventure पे निकल पड़ता है अब वहां पर उसके साथ क्या होता है यही हमें इस story में पढ़ना है I quickly embarked on a new ship finally reached and manned with crew and sailed away with a good party of merchants after a few days we came to an uninhabited island of great beauty i selected a rare spot on the bank of a stream to sit and meditate the soft wind from the trees and the stream murmuring at my feet are making me sleepy when i woke up i realized that the ship had left without me They forgot me and now I am all alone on this island. Sinbad नए बोट पे ढेर सारे मर्चेंट्स के साथ तैयार होता है और नए लैंड की खोज में निकल पड़ता है बहुत दिन बाद उन्हें एक नया आईलैंड मिलता है जहां पे कोई नहीं रहता है और वो बहुत ही सुंदर आईलैंड होता है वहां एक पेड़ के नीचे सिनबाद बैठ के थोड़ा आराम करने लगता है एंड फाइनली वो सो जाता है जब उसकी नींद खुलती है देन ही रियलाइज की जो उसके क्रू मेंबर्स हैं और बोट वो जा चुकी है और वो उन्हें यहीं पे भूल गए अब सिनबाद पूरे आइलैंड पे अकेला है आगे देखते हैं क्या होता है आई शुड नॉट हैव लेफ्ट माय कंफर्टेबल लाइफ इन बगदाद टू अंडरटेक दिस वर्ज आफ्टर वंडरिंग फॉर अ वाइल इन डिस आई क्लाइम टू द टॉप ऑफ अ हाई ट्री लुकिंग फॉर्थ इन एवरी डायरेक्शन वट इज दैट नॉर्मस वाइट ऑब्जेक्ट आई मस्ट गो इन फाइंड आउट I descended from the tree and made my way towards it. It is a gigantic dome, white and shining. I must find out if this dome has some door or opening. Suddenly the sky darkened. What is that thing in the sky? Is that a monstrous bird approaching swiftly through the air? Finally Sindbad pashtane lagta hai ki sh मैं फालतू ही अपनी वहां पे इतनी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ करके नया इस नए खोज पे नए एडवेंचर पे आया मुझे नहीं आना चाहिए था लेकिन कुछ देर भटकने के बाद अकेले ही अकेले सिंबाद जो है एक बड़े से पेड़ पे चढ़ता है और वहां से देखता है सामने तो उसे कुछ व्हाइट कलर को ऑब्जेक्ट बड़ा सा ऑब्जेक्ट देखता है तो वो सोचता है कि ये व्हाइट ऑब्जेक्ट है क्या मुझे वहां पे जाना पड़ेगा फाइनली सिंबाद वहां पे जब जाता है तब देखता है कि वो व्हाइट कलर का खूब बहुत बड़ा सा गोल सा कुछ ऑब्जेक्ट है तो वो कहता है कि पता नहीं ये क्या है लेकिन मुझे इसमें सर्च करना चाहिए क्या पता कहीं पे कोई डोर या फिर कोई रास्ता हो अंदर जाने के लिए तभी अचानक आसमान पूरा काला पड़ गया और जब सिंबाद ने सर उठा के देखा तो एक बहुत ही बड़ी सी चिड़िया उसके तरफ आ रही थी नीचे आ रही थी फिर क्या होता है द जाइंट बर्ड लैंडेड ओवर द एग एंड क्राउंचिंग डाउन स्प्रेड इट स्विंग एंड ब्रूड इट ओवर इट देन इट वेंट ऑफ टू स्लीप I now recall the story told by travelers about enormous birds called rocs that feed their young ones on elephants this might be my chance of escaping from this island I took off my turban and twisted it into a rope then I bound one end of it tightly about my waist and fastened the other end securely to one of the bird's feet the next morning the bird awoke and with a loud cry rose from the egg bearing me aloft the bird finally landed on a rocky plain i quickly unwound my turban and ran to safety i then saw uh, the bird pounce upon an enormous snake and fly back across the sea finally kya hota hai usne dekha ki ek bahut badi si chidiya jo aasman se niche aa rahi thi wo apne ande pe baith gayi wo white object kya tha bada sa anda tha jo us chidiya ka tha और वो उस पर बैठ के आराम से और सोने लगी तो अब सिंह बात को याद आ रहा है कि मैंने ऐसी स्टोरी पढ़ी थी सुना था कि जो ट्रेवलर्स हैं उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी चिड़िया होती हैं और वो क्या करती हैं अपने बच्चों को छोटे छोटे हाथियों को खिलाती हैं तो ये हो सकता है वही एक कोई चिड़िया हो इसकी मदद से मैं इस आईलैंड से बाहर निकल सकता हूँ तो वो क्या करता है फाइनली अपनी जो पगड़ी रहती है उसे निकालता है और एक एक सिरा उसके पैर में बांधता है और दूसरा अपनी कमर में बांधता है और फिर उसके बाद वो इंतजार करता है कि कभी ये चिड़िया यहाँ से उड़े और कहीं हमें दूर लेकर जाए दूसरे दिन बर्ड उठती है खूब तेजी से आवाज करती है और अपने एग से उठ के वापस वो उड़ के आसमान में चली जाती है 
फाइनली वो जो बर्ड रहती है एक रॉकी प्लेन पे उतरती है तुरंत ही सिंबाद अपने आप को उसके पैर से छुड़ाता है और छुपने के लिए भाग जाता है तब वो देखता है कि वो जो बड़ी सी चिड़िया है वो एक बड़ा सा सांप लेकर के क्या करती है वापस अपने समुद्र की तरफ चली जाती है आई नाउ रियलाइज दैट आई वॉज एट अ फुल हिल्स ऑफ द स्टीप माउंटेन इन फ्रंट ऑफ मी इज दिस स्टीप माउंटेन दैट इज टू हाई टू क्लाइम एंड बिहाइंड मी इज अ वास्ट वैली विदाउट एनी ट्रीज पूल्स और इवन ग्रास वट शेल बिकम ऑफ मी हियर वेरी डिसअपॉइंटेड आई स्टार्ट वॉकिंग आई हैड नॉट इवन वॉक द फ्यू फॉर लंग वेन आई रियलाइज दैट द ग्राउंड आई ट्रॉट वॉज स्ट्रोन विथ डायमंड ऑफ लार्ज साइज ओ सरपेंट कॉइल अमंग्स द स्टोन दिस इज अ कॉज फॉर अलार्म आई मस्ट बी केयरफुल Fearing for my life, I kept close to the mountain wall. Suddenly, I saw the carcass of an animal fall near me with a great noise. Oh, this must be the valley of serpent, which I have heard other travelers talk about. I never thought this could be true. Merchants threw meat or animal carcass down the mountain side, hoping that some diamonds would stick to the meat. Giant vultures will fly with the meat or to the top of the mountain. Where the merchant will scare the vultures off and take the diamonds for themselves. Finally, क्या होता है कि उसे realize होता है कि वो जिस पहाड़ पे आके रुका है वो कुछ नहीं है बल्कि एक mountain का valley है और उस valley में बहुत ही बंजर इलाका है ना कोई पेड़ है ना कोई pool है ना ही घास है वो सोचता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए पता नहीं मेरा क्या होगा ये सब सोच के finally जब वो चलता रहता है तो कुछ दूर जाने के बाद कुछ ही दूर जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये जो वैली है जो ये जमीन है ये पूरी हीरो से भरी हुई है और बड़े बड़े सांप क्या हैं उसको लपेट के बैठे हुए हैं फाइनली वो रियलाइज करता है कि ये तो वही वैली है जिसके बारे में ट्रेवलर्स बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है हीरे मिलते हैं इस घाटी में और ट्रेवलर्स क्या करते हैं इस कुछ एनिमल्स के कंकाल या फिर जो है मीट नीचे गिराते हैं और उस उसमें चिपक जाते हैं हीरे और फाइनली जो बड़ी बड़ी वल्चर्स होती हैं वो आती हैं जैसे ही उस मीट को खाने के लिए उठा के ऊपर आती हैं मर्चेंट्स उन्हें भगा देते हैं और वो हीरे खुद रख लेते हैं अब सिनबाद यही सब सोचता रहता है और अपनी लाइफ से डर के वो माउंटेन की वॉल से यानी सट के दीवार से चलता रहता है फिर देखिए क्या होता है आई नाउ हैड एन आइडिया आई फिल माई पॉकेट विद डायमंड आई क्रॉल बिनीथ द कारकास ऑफ द एनिमल एंड टाइट माई सेल्फ विद इट यूजिंग माई टर्बन It wasn't long before a monstrous vulture came out of the sky and seized the carcass. When it landed at the top of the mountain, the merchant's man scared it away and with loud cries. On finding no diamonds on the animal carcass, the merchant began to curse his fate. I immediately approached him. Do not curse your fate, my for my pockets are full of diamonds you are looking for. When the merchant and his companions heard my story they said that fate had greatly favored me they made me welcome among them and i partook of their food and wine finally jab wo dekhta hai ki wo us aise ghati mein hai jahan pe saap rehte hain aur bahut der sare heere hain to finally wo kya karta hai us kankal se khud ko bandh leta apni pagdi se aur bada sa ek vulture ek badi si chidiya aati hai aur us karkas ko us एनिमल के कंकाल को लेकर के जैसे ही उड़ के ऊपर जाती है जो मर्चेंट जिसने वो फेंका था वो क्या करता है उसे भगा देता है और फाइनली वो देखता है कि उसमें कोई भी हीरे नहीं है तो वो कहने लगता है कि शेट कितनी बैड लक है मेरी कि मैंने इतनी मेहनत से इस एनिमल के कारकास को नीचे फेंका था एंड फाइनली आई डेंट गॉट एनी ऑफ द डायमंड तो सिन्बा डाके उसे बताता है कि डू नॉट कर्स योर पेट तुम अपने लक को मत कहो अपने भाग्य को मत कोसो मेरे पॉकेट में तुम्हारे लिए डायमंड्स हैं एंड फाइनली ही शेयर हिज डायमंड्स विद मर्चेंट एंड ही टोल्ड हिज स्टोरी कि कैसे ही वो वहां से छूट गया था फिर फाइनली चिड़िया ने उसे यहाँ पहुंचाया और यहाँ से वो आप लोगों से मिला है तो सारे मर्चेंट कहते हैं कि यस तुम्हारा तो लक बहुत ही साथ दिया तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा बहुत साथ दिया है एंड फाइनली मर्चेंट उसे अपने साथ ले जाते हैं और सिंधबाद वापस अपने घर चला जाता है This is a short story that is an extract from the Arabian Nights. I hope आपको ये समझ में आ गई होगी uh, Reading pattern बहुत जरूरी है आप reading करिएगा इस story की and I hope आपने सम, uh, ये story समझ लिया होगा Exercises will be provided after that. Good day.